Meno male. Ma no, ma perché dormo anche storto, Silvia, magari mi sveglio. Col cane lì. Eh, allora, ci mettiamo seduti in sitasana, chiudiamo gli occhi e facciamo un bel respiro profondo. Sempre una, una, una delle mudra che mi piace di più. È un po' un groviglio, ma è bella. Ah, va bene. Allora, mentre stiamo con le spalle rilassate, solleviamo le mani e incrociamo i polsi. È indifferente se sinistro o destra avanti, e incrociateli così a istinto. E poi cominciamo a intrecciare mignolo con mignolo, saltiamo l'anulare, medio con medio, indice con indice. Ci avanzano il pollice e l'anulare che si toccano tra di loro all'altezza dei polpastrelli, formando due, due anelli. Ok, poi rilassiamo le spalle e portiamo le mani così intrecciate più o meno davanti al cuore. In questa mudra che si chiama Abaya Ridaya Mudra e che potremmo tradurre come il sigillo del cuore coraggioso. Portiamo la nostra attenzione al respiro mentre manteniamo la posizione. E in questa mudra si uniscono l'anulare che è il, il dito legato all'elemento terra e il pollice che è il dito legato all'elemento fuoco. E che per gli Hindu è l'elemento che fa partire tutto, un po' la scintilla appunto da cui parte tutto. Per cui unire il fuoco con la terra significa dare particolare importanza al nostro radicamento, alla nostra presenza fisica. Mentre gli altri elementi sono intrecciati tra di loro e si portano equilibrio a vicenda. Si dice che questa mudra porti il coraggio, coraggio inteso non solo come capacità di fare qualcosa che si, abbia paura, che si ha paura di fare, ma anche coraggio di osservare e di scegliere la propria strada, di fare di compiere una scelta. A volte ci vuole più coraggio a compiere una scelta piuttosto che poi a seguire la scelta fatta. Perché una volta che il nostro cuore ha scelto, poi sa dove andare. Facciamo un bel respiro profondo ed espirando proviamo a sciogliere la mudra, portiamo le mani alle ginocchia e da qui inspirando cominciamo ad aprire il torace, rotoliamo portando il vento verso l'alto, espirando arrotondiamo la schiena, portiamo il coci già avanti, portando un po' alla volta il mento verso la gola. Seguiamo il ritmo del nostro respiro facendo questo movimento. Cercando di portare la nostra attenzione mentre facciamo questo movimento combinando il respiro al punto davanti al quale avevamo messo le mani in Abhaya Riddhaya Mudra.
Exhalando último. Estirando, cerchiamo di svuotare completamente i polmoni. Inspirando, poi ci allunghiamo verso l'alto, stendendo anche le braccia. Ruotiamo il palmo destro avanti e sinistro verso di noi per incrociare le dita delle mani a parte i pollici, proprio come se ci afferriamo le, le dita a vicenda. Poi pieghiamo i gomiti, portiamo le mani ancora davanti al torace, al plesso solare e facciamo Ganesha Mudra. Inspirando cominciamo a tirare una mano con l'altra, aprendo il torace. E espirando lasciamo andare la presa, cioè teniamo sempre la presa ma lasciamo andare, non tiriamo più e rilassiamo. Tiriamo il ritmo del nostro respiro. Alla prossima ispirazione manteniamo tirando, respirando normalmente, quindi non tratteniamo il respiro ma tiriamo con le mani per mantenere la mudra. Ganesh è la divinità che in India viene invocata ogni volta che si intraprende un cammino nuovo o si compie appunto una scelta. Espirando rilassiamo, inspirando allunghiamo le braccia. Questa volta palmo destro avanti, sinistro, no, scusate, no, no. destro verso di noi, sinistro avanti, intrecciamo ancora, riportiamo le mani davanti al plesso solare, ripartiamo. Inspirando, apriamo il torace, espirando, ritorniamo al centro. Alla prossima ispirazione tiriamo e manteniamo respirando normalmente. Espirando rilassiamo, inspirando ci allunghiamo, espirando liberiamo le braccia, portiamo le mani a terra davanti a noi, spostiamo il peso avanti per liberare i piedi. Ci portiamo sulle mani e sui piedi, allunghiamo, cominciamo a spingere il bacino verso l'alto, andiamo bene sulle punte dei piedi. E ispirando proviamo ad abbassare i talloni fin dove arrivano senza forzare. Ogni volta che inspiriamo proviamo ad andare su, ogni volta che espiriamo proviamo ad abbassare fin dove arriviamo. Alla prossima ispirazione saliamo, ruotiamo il cocci davanti, cominciamo a srotolare la schiena una vertebra alla volta, per portare le spalle in linea con i polsi, andiamo nella panca alta, allunghiamo il collo e poi portiamo il mento verso la gola, premiamo con le mani, spingiamo in alto il bacino mentre andiamo sulle punte dei piedi e espirando il tallone scende. Inspirando i taloni si sollevano, il coccio di ruota avanti, srotoliamo la schiena, andiamo ancora nella pancata, seguendo il nostro respiro. 
Mentre alla gola cominciamo a spingere il bacino verso l'alto, andiamo sulle punte dei piedi, ispirando e espirando, abbassiamo il cuore. Il tallone. Ancora una volta, ispirando su, espirando su, togliamo la schiena. Inspirando, spingiamo il bacino in alto, bene punte dei piedi. E espirando giù il tallone. Ora, inspirando, andiamo sulle punte dei piedi. Espirando, pieghiamo le ginocchia. Andiamo indietro, stendiamo le gambe, ritorniamo leggermente avanti piegando le ginocchia, mi metto anche di lato così si vede meglio. Siamo su, andiamo leggermente avanti piegando le ginocchia, scendiamo indietro e su, avanti, pieghiamo le ginocchia, indietro e su. Ancora avanti, ginocchia, indietro e su. Proviamo ancora una volta, ritorniamo indietro, andiamo su e poi espirando, abbassiamo i talloni, ci riportiamo in anno precedente. Facciamo un bel respiro. E poi ispirando, solleviamo la gamba destra, pieghiamo il ginocchio punta del piede sinistro, il ginocchio destro al petto, srotoliamo la schiena, portiamo avanti il piede, scendiamo con il ginocchio, lo appoggiamo a terra, ispirando e ci allunghiamo, espirando giù, inspirando, stendiamo la gamba destra, il bacino scivola indietro. Inspirando, srotolando la schiena, andiamo avanti. Inspirando, ancora su. Espirando, giù. Scivoliamo indietro, ancora stendendo la gamba destra. Pieghiamo il ginocchio destro. Questa volta il braccio sinistro che sale, il destro lo segue. Con la mano cerchiamo il polpaccio. E ci allunghiamo, allunghiamo bene il fianco destro. E ispirando, ritorniamo avanti, le braccia si seguono. Puntiamo il piede sinistro, inspirando la gamba destra, sale. E espirando, scendo. Punte dei piedi, zero, torniamo la schiena, andiamo avanti. Palca alta, allunghiamo. Mento alla gola, zero, torniamo, andiamo bene sulle punte dei piedi. Pieghiamo le ginocchia, stendiamo le gambe, abbassiamo i tallone. Inspirando gamba sinistra, pieghiamo il ginocchio punta del piede destro, ginocchio sinistro avanti, appoggiamo il piede sinistro, il ginocchio destro. Inspirando su e mangiamo gli altri. Espirando giù, mani a terra, stendiamo la gamba sinistra. E ritorniamo avanti, inspirando su, angiare gli altri, espirando giù, ancora una volta stendiamo la gamba sinistra, ritorniamo avanti e questa volta parte il braccio destro, il sinistro lo segue, la mano cerca il polpaccio e ci allunga. Ritorniamo avanti, le braccia ruotano, appoggiamo le mani, puntiamo il piede destro, inspirando la gamba sinistra, sale, e stiriamo e scendo. Punte dei piedi, srotoliamo la schiena, panca alta, chiudiamo il collo, portiamo il mento alla gola, srotoliamo sul bacino e stiriamo giù dal mento. Un bel respiro profondo. E poi inspirando solleviamo la gamba destra, pieghiamo il ginocchio punta del piede sinistro, il ginocchio destro avanti, appoggiamo il piede. Apriamo il piede sinistro, inspirando stendiamo la gamba destra. E espirando pieghiamo. 
inspirando stendiamo, il braccio sinistro sale, ruota, si apre, il dito triconato, eventualmente portate la mano lungo la gamba, eh? in modo da riuscire ad aprire le, le anche. Espirando il braccio sinistro scende, il ginocchio destro si piega, scendiamo, inspirando stendiamo la gamba destra, piena piatta, espirando scendiamo, ancora braccio sinistro che ruota, gamba che si stende, e ritorniamo giù col braccio e portiamo le mani all'interno del piede destro. Inspirando apriamo la schiena, espirando ruotiamo, scivoliamo, andiamo in fondo al tappetino, inspirando apriamo la schiena, espirando ruotiamo dall'altra parte, inspirando apriamo, espirando ancora dall'altra parte, appiattiamo, ritorniamo in cima. Portiamo la mano destra all'esterno del piede destro, allineiamo la l'anca sinistra, stendiamo la gamba destra, inspirando il piede, espirando il scendo. Mentre dei piedi, se non teniamo la schiena, andiamo nella panca alta, tiriamo per il collo, riportiamo il mento alla gola, sbrogliamo, abbassiamo il tallone. Gamba sinistra che sale, tiriamo il ginocchio punta del piede destro, il ginocchio sinistro avanti. Appoggiamo il piede sinistro, apriamo il piede destro. Inspirando, stendiamo la gamba. Espirando, pieghiamo. Inspirando, stendiamo. Espirando, pieghiamo. E ancora una volta, inspirando, stendiamo. Questa volta il braccio destro si apre, il dito di conasana. Ruotiamo mano destra giù, pieghiamo ancora il ginocchio e ancora ritorniamo indietro, braccio destro in ruota, apriamo il dito triconato, ruotiamo il braccio, scendiamo e questa volta stendiamo la gamba al braccio del panasa, scendiamo. Pieghiamo il ginocchio e la mano sinistra va all'interno del piede, ancora dondoliamo, inspirando apriamo la schiena, espirando scivoliamo dall'altra parte. Arrivato in fondo, inspirando appiattiamo, espirando dall'altra parte. Seguiamo il ritmo del nostro corpo, del nostro respiro. Andiamo ancora una volta in cima al tappetino, la mano sinistra va all'esterno del piede sinistro, raddrizziamo il piede destro, inspirando, stendiamo la gamba sinistra, espirando, scendiamo. Inspirando andiamo sulle punte dei piedi, espirando pieghiamo le ginocchia, portiamo la pancia verso le cosce, inspirando stendiamo le gambe lasciando sul tallone. Espirando, pieghiamo ancora le ginocchia. E ancora, inspirando su. Espirando, pieghiamo. Inspirando su. Espirando, giù di tallone. Inspirando, gamba destra che sale. Pieghiamo il ginocchio, andiamo sulla punta del piede sinistro, apriamo l'anca. E cominciamo a far scendere il piede destro dietro di noi. Solleviamo anche la mano destra, abbassiamo il piede destro a terra. Ok, la gamba sinistra è distesa avanti, la gamba destra è piegata. Da qui scendiamo con il bacino verso il pavimento senza sederci. E poi inspirando cominciamo a ruotare il braccio e ci apriamo il chiamat karata. Ritorniamo giù. Scavalchiamo, portiamo la mano destra in linea con la sinistra mentre la gamba destra sale. La portiamo verso il petto e facciamo scivolare la gamba di lato 
dall'altra parte, in modo da scendere piano piano sull'esterno della gamba destra, la gamba sinistra è distesa dietro e scendiamo. Teniamo le mani appoggiate sotto le spalle e da qui, inspirando, proviamo a srotolare la schiena, ci arrugliamo un pochino, espirando, scendiamo. Inspirando su, espirando giù. Ancora una volta. Ed espirando scendiamo e abbandoniamo per qualche istante. Se riusciamo apriamo anche le braccia. Proviamo a portare l'attenzione al movimento del torace a contatto con il tappetino. Poi piano piano riportiamo le mani sotto le spalle, puntiamo il piede sinistro, solleviamo prima il busto, poi solleviamo il bacino, la gamba destra spina e va in, in alto, indietro, inspirando sale, espirando ritorno giù e ci ritroviamo in alto con questa mano. Inspirando solleviamo la gamba sinistra, pieghiamo il ginocchio, andiamo sulla punta del piede destro, apriamo ancora l'anca. Stacchiamo leggermente la mano sinistra per far scendere il piede dietro di noi. Scendiamo con il bacino. E poi inspirando, ruotiamo il braccio, ci apriamo. Espirando, ritorniamo giù. La mano sinistra va in linea con la destra. La gamba sinistra sale, prima si allunga. Poi si piega il ginocchio, portiamo il ginocchio sinistro verso il petto. E poi allunghiamo la gamba sinistra verso destra. Appoggiamo l'esterno della coscia sinistra a terra e scendiamo. Teniamo le mani appoggiate sotto le spalle. Inspirando, portiamo il mento alla gola, svoltiamo, saliamo. Espirando, scendiamo. I primi movimenti saranno meno profondi. E poi mano a mano qui. Rimaniamo nella posizione, piano piano il nostro corpo si apre, si allinea con il respiro e riusciremo a muoverci in maniera più morbida. Nella prossima ispirazione scendiamo e ci lasciamo andare. Anche qui se possibile apriamo le braccia. E ancora proviamo a portare l'attenzione al torace, al contatto del torace con il tappetino e ai movimenti provocati dal respiro. mani sotto le spalle, puntiamo il piede destro, piano piano solleviamo prima il busto, poi solleviamo il bacino, facciamo scivolare la gamba sinistra in modo da allungarla indietro ed espirando ritorniamo col piede a terra in alto nel cascolastro. Inspirando andiamo sul punto dei piedi, pieghiamo le ginocchia, le appoggiamo a terra Pieghiamo i gomiti, scendiamo con il torace, il mento a terra. E da qui scivoliamo avanti in modo da sdraiarci a pancia in giù. Apriamo il braccio destro all'altezza delle spalle, pieghiamo il ginocchio sinistro. La mano a sinistra sotto la spalla. Inspirando spingiamo il piede in alto, espirando ruotiamo il piede dietro di noi, aprendo l'alto. Inspirando torniamo al centro, espirando cambio. Il gomito destro si piega, 
così come il ginocchio, il braccio sinistro si stende. Solleviamo la gamba destra, andiamo indietro. Inspirando ritorniamo al centro ed espirando ripetiamo dall'altra parte. Seguiamo il ritmo del nostro respiro. Al prossimo passaggio a destra con il braccio destro disteso ci fermiamo e manteniamo, appoggiamo la testa a terra, riportiamo la nostra attenzione al respiro, in particolare al riflesso del respiro nella zona dello sterno da dove siamo partiti con la Baia Ridaia Mudra. Piano piano ritorniamo al centro e cambiamo. Ruotiamo dall'altra parte e manteniamo. Piano piano ritorniamo al centro, portiamo tutte e due le mani sotto le spalle e piegando le ginocchia scivoliamo indietro, portiamo in tutti i palloni e andiamo verso il balazzo. Ritroviamo leggermente la schiena portando lo sguardo verso l'ombelico. Lasciamo le mani appoggiate a terra. Portatiamo il centro del nostro corpo, cominciamo a slotolare la schiena in aperta tra la mano. Quando le spalle arrivano in linea con i polsi, inspirando e marchiamo leggermente la schiena ed espirando e scivoliamo di nuovo indietro. Ancora qui tutti cerchiamo i talloni, scendiamo. Da qui portiamo il mento verso la gola. Attiviamo il centro del corpo, il saluto, andiamo, 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 andiamo avanti. E poi inspirando, inaltiamo. E espirando, ritorniamo indietro. Ancora una volta, inspirando, ritorniamo. E poi inaltiamo leggermente. E ritorniamo indietro. Ora sgrotolando cominciamo a portarci dietro il ginocchio destro che si stacca da terra. Lo portiamo avanti tenendo la fronte verso il ginocchio. E poi inspirando liberiamo, premiamo con le mani a terra, la, la schiena si appiattisce leggermente, la gamba destra si allunga e scendiamo. Da giù contattiamo il centro del corpo, arrotondiamo la schiena e il ginocchio si piega, va ancora verso la fronte. E poi liberiamo, apriamo il torace, la gamba destra va indietro, scendiamo. 
ancora una volta rotondiamo il ginocchio destro davanti e apriamo, andiamo indietro e allunghiamo. Srotolando la schiena, riportiamo il ginocchio destro al posto del sinistro. Inarchiamo, scendiamo con i due verso i palloni. E ancora arrotondiamo la schiena, andiamo avanti. Inarchiamo leggermente, andiamo indietro. Lo facciamo ancora una volta. E al prossimo passaggio avanti ci portiamo dietro il ginocchio sinistro, quindi arrotondiamo la schiena, il ginocchio segue la fronte, da qui apriamo, la gamba sinistra si stende mentre andiamo indietro. Arrivati giù cominciamo ad arrotondare, riportiamo il ginocchio avanti, apriamo e ristendiamo. Seguiamo ancora il nostro ritmo. Facciamo l'ultimo. E poi andiamo. E mano a mano che andiamo avanti, appoggiamo il ginocchio sinistro. Inspirando e inarchiamo, riteniamo in balastro. Facciamo scivolare le braccia lungo i fianchi. Apriamo con le mani le caviglie. E poi cominciamo a rotolare avanti sulla testa verso il centro, sollevando i piedi, tirando le con le mani in modo da portare i tamboni verso i gluti. Piano, piano, ritorniamo indietro. Liberiamo le braccia che si allungano avanti. Dondoliamo verso sinistra, il braccio destro si allunga di lato. Ritorniamo al centro, la mano destra si appoggia, si allunga a sinistra verso destra. Al prossimo passaggio al centro appoggiamo le mani, puntiamo i piedi, srotoliamo la schiena, saliamo con i glutei verso l'alto, ispirando e ispirando giù i talloni. Inspirando ancora la punta dei piedi, srotoliamo avanti la colonna, andiamo verso la panca alta, dondiamo, espirando e ritorniamo indietro. Su bene con il bacino ispirato e ispirando giù i talloni. Inspirando, solleviamo la gamba destra, teniamo il ginocchio punta del piede sinistro, il ginocchio destro avanti. Appoggiamo il piede destro, apriamo il piede sinistro. Inspirando, solleviamo le braccia verso l'alto, stendiamo il braccio destro, cioè la gamba destra. Espirando, pieghiamo i gomiti, il ginocchio destro, apriamo il viro con l'asano indietro. Inspirando indietro, parto il viro con l'asano. Espirando avanti, il braccio sinistro si allunga, il destro scende. Faccio la colata. Possiamo appoggiare anche il braccio sulla gamba. Eh? Oppure a te. Inspirando saliamo. Andiamo ancora in faccia, di la quadrata, un po' di più piegato. E poi inspirando, di la quadrata a due. Inspirando su. Espirando, piegando il ginocchio, ruotiamo verso sinistra, scendiamo, appoggiamo le mani in terra, inspirando la gamba verso il faccio, espirando scende, 
Banca alta. Ritorniamo su, abbassiamo i talloni, inspirando gamba sinistra che sale, chiudiamo il ginocchio punta del piede destro, ginocchio sinistro avanti. Appoggiamo il piede sinistro, apriamo il destro, inspirando su, espirando vira, badrasa di due, inspirando fascia, vira, badrasa. Espirando andiamo avanti, in pasma con asana o con il braccio appoggiato per fermare a terra. Inspirando saliamo, pasma vira badrasa, andiamo indietro. Espirando vira badrasa, andiamo indietro. Questo è come l'altro, si chiude per qui. Inspirando ci allunghiamo, stendiamo la gamba sinistra. Espirando andiamo verso destra, scivoliamo avanti, mani a terra, inspirando la gamba sinistra sale, espirando scende. Punta dei piedi, ginocchio a terra, scivoliamo indietro, balasana. Lasciamo le mani appoggiate a terra, si rotoliamo la schiena una vertebra alla volta. Pieghiamo i conti, il torace scende, il lento scende, sfioriamo col torace il pavimento, inspirando il bugio in catana, la pieghiamo subito le ginocchia e andiamo indietro verso Balasana. Ancora solo pieghiamo, pieghiamo i gomiti, scendiamo, inspirando il bugio in casa. indietro in Balasana. E ancora sorrogliamo, scendiamo e questa volta proviamo a fermarci in Bujangasa, inspirando piano, espirando piano, piano, scendiamo. Chi, non, chi ha male alle spalle può sì, fa lo stesso lavoro, ma appoggiate gli avambracci, ok? Quando saliamo portiamo il mento verso la gola e inspirando saliamo, spingendo bene, allungando. Espirando apriamo il torace e piano piano scendiamo. Facciamo l'ultimo e poi scendiamo. Facciamo scivolare le braccia, appoggiamo la guancia sinistra e pieghiamo il ginocchio destro in modo che scivoli verso il braccio destro, in modo che si apra l'interno del ginocchio in mano appoggiato a terra. E respiriamo. Proviamo a portare l'attenzione al torace in questa posizione, con le braccia aperte. E poi piano piano stendiamo la gamba destra, cambiamo guanci. Guancia destra, ginocchio sinistro e ci apriamo dall'altra parte.
Tchau, vai respirar profundo. E poi piano piano stendiamo la gamba a sinistra, portiamo le mani sotto le spalle. Premiamo per sollevare il busto, pieghiamo le ginocchia, intrecciamo le caviglie, ci spingiamo indietro e ci rimettiamo seduti. Inspirando, allungiamo le gambe e le braccia. Rimaniamo un paio di respiri immaginando di voler toccare quelli che portano il soffitto. Portiamo l'attenzione al centro del corpo. Inspirando ci allunghiamo. Espirando cominciamo a spingere indietro l'ombelico e spingere avanti le braccia. Svoteriamo la schiena indietro. Ci ritroviamo sdraiati con i palmi rivolti verso l'alto. Espirando, cominciamo ad allungare le braccia avanti, solleviamo la testa e le spalle, pieghiamo le ginocchia, ci portiamo in questa variante di Navasana, che è una piatta, inspirando su le braccia, giù le gambe, ancora espirando la schiena si srotola indietro, creiamo spazio come se ci tirassero per le mani e per il, il, la schiena qua dietro, il bacino, e srotoliamo. Arrivati di me, inspiriamo ed espirando ancora vogliamo salire. Inspirando, liberiamo. Espirando ancora, si rotoliamo. E saliamo ancora una volta. Chi se la sente può provare a tenere le gambe distese al fiore di ginocchia piegata. Inspirando su le braccia, giù le gambe, espirando scendiamo il cascino da nasa, ci allunghiamo avanti fin dove riusciamo ad arrivare senza forzare. Arrotondiamo un pochino la schiena, espirando, dentro una gola, inspirando, appiattiamo la schiena, la pancia cerca le cosce, guardiamo avanti. Espirando, arrotondiamo. Inspirando, portiamo. Facciamo l'ultimo. Inspirando ci allunghiamo, espirando ancora ci allunghiamo, svuotiamo, arrivati giù, pieghiamo le ginocchia e portiamo verso di noi. E piano piano dondoliamo da una parte e dall'altra, cercando di rilassare la schiena. Fermiamo al centro, lasciamo cadere i piedi a terra, la gamba sinistra si allunga avanti, il ginocchio destro va verso sinistra in modo da entrare in torsione. Apriamo le braccia ancora, guardiamo verso destra mentre il ginocchio scende verso sinistra. Senza forzare, dove andiamo andiamo. Inspirando, ritorniamo verso il centro, la gamba sinistra si piega, la destra si stende. 
Alla prossima ispirazione, torsione. Ginocchio sinistro, destra, viso verso sinistro. Inspirando, ritorniamo al centro. Chiudiamo tutte e due le ginocchia. Solleviamo la testa alle spalle, ci arrotoliamo un attimo per riportare il piede verso il centro. E poi quando ci sentiamo pronti, liberiamo. Facciamo scivolare avanti le gambe. Il shavata, la scarica verso l'alto, ci lasciamo andare in questo. Chiudiamo gli occhi. Mettiamo la nostra attenzione al respiro. Nathan una volta ha detto non sottovalutare mai il potere di una parola gentile, un tocco o un sorriso. Quando siamo in pace con noi stessi, connessi con il nostro centro che tutto muove, siamo anche più ben disposti nei confronti delle altre persone. Entriamo facilmente in risonanza con gli altri, e siamo addirittura in grado di provocare una sorta di contagio di umore attraverso la nostra presenza e la nostra disponibilità, anche solo con un semplice gesto, uno sguardo o un sorriso. Il modo più semplice e veloce per entrare in contatto con il nostro centro, la nostra parte più tenera, è fermarsi e ascoltare il proprio respiro. Osservare il luogo da dove nasce e dove ritorna, come il viaggio quotidiano del sole che sorge all'alba per tramontare a fine giornata. Una volta entrati in contatto con il respiro e la nostra natura, non potremo che sorridere e aprirci al mondo. Questo secondo me è il significato e il messaggio che veicola a Baia Ridaia Mudra, la Mudra che abbiamo fatto in apertura di lezione di pratica.
Vai ancorando, vai respiro profundo. Piano piano cominciamo a rientrare in contatto con il nostro corpo. Proviamo ad assecondarlo, ad ascoltarlo. Lasciamo che un po' alla volta si risvegli. Seguendo i movimenti che in questo momento ci sembrano più utili per il nostro corpo. Proviamo a riportare tutto verso il nostro centro. Poi quando ci sentiamo pronti, aiutandoci con le mani, un po' alla volta ci mettiamo seduti e uniamo i palmi davanti al cuore. Sorriamo le mani all'altezza del viso e apriamo gli occhi. Buon Grazie. 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 Grazie.